So what's up mga kagadget? Uh, bago ko simulan yung aking uh, procedure sa pagsasabi uh, uh, sa mga bagong makakapanood ng video kung hindi pa kayo nakakasubscribe please hit subscribe and like then share my video uh, yung gagawin po natin ngayon is Vivo S1 uh, latest model to ng Vivo so, ang problema niya is ano lang uh, FRP privacy protection so ang gagawin po natin is configure lang po natin na hindi nakakonect yung wifi sa umpisa then lagyan po natin siya ng sim pag nalagyan po ng sim next next lang po then create tayo ng password add password pattern password tapos uh, antayin nyo lang po yun na mag highlights then add tapos papa ulit po uli yan isa pa then okay na po nakapasok na po uh, picture po kayo sa face unlock then create password uli pasok then next na po yan connect connect tapos lalabas yung setup babalik uli sa simula ayan po mag yan o oh. new setup uli yan babalik sa simula then Pagbalik sa simula, kailangan i-coconnect na natin siya sa wifi. Yan. Next. Then, connect to wifi. Huwag nyo po i-skip. I-coconnect nyo po sa wifi. <coughs> Yan. So... Pagka-connect sa wifi, next. Then, ayun, na, na, makita nyo yung Gmail update. Antayin nyo siyang matapos. <coughs> so, yun na. Matagal. Matagal po talaga yan. Patient lang. Tinak na naman. Ayan. Ayan na. Lumabas na yung more. Next. 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 Next ulit. IX skip, tapos skip, next, up mo lahat yan, next, skip, umulit uli, so balik tayo sa list simula, makulit talaga to nung ginagawa ko. Antayin natin makapag makapasok yung update. Yon, lumabas yung pattern. So, guhit lang po ko ano yung nilagay nating pattern diyan para makapasok siya. <coughs> Antayin natin uli. So, sa mga makakapanood ng video ko o nakabisita ng channel ko, please, please Uh, click subscribe yon lumabas na yung skip nya then ex skip next i-off nyo yung update nya auto update skip mo uli then skip then next skip then use boom pasok na po so ngayon ang gagawin natin punta tayo ngayon sa settings i-on natin yung Uh, developer option pag na punta muna kayo sa about then tap nyo 75 yung ay 7 times yung uh, ah ang tawag dito yung sa taas yung build number or kaya yung yung version na software uh, version tapos punta kayo sa developer option then sa developer option i-on nyo po yung OEM unlock tsaka USB debugging <coughs> then enter yung password then yun ipapactory reset na po natin sya hanapin po natin si factory reset Ayan, erase all data then format phone 
then password and po <coughs> antay natin si po na mag uh, start up so mga kagadget uh, paalala ko lang po uli kung kayo ay lalapit sa technician at uh, alam nyo namang may alam kayo sa basic pero hindi nyo po kasi dadalhin yung unit nyo ng alam nyo kung paano siya gagawin so dapat uh, i-approach nyo yung technician na maayos para hindi kayo nag nagkakasagutan Uh, at isa pa po dun sa mga customer mas maigi pong sabihin natin kung ano talaga ang tunay na nangyari sa cellphone kaysa ilihim po natin pag sinabi nyo po kasi ng maayos at kung ano ang tunay na sira ng phone nyo madali naming ma uh, identify kung ano talaga ang exact na sira ng phone nyo hindi po pwede yung sabihin, eh nalaglag eh naipit yung unit ay eh, isesekreto niya pa. Tapos uh, tumatawa sila sa labas. Tapos uh, mga gadget uh, yun po ang masasabi ko lang wag nating ilihim kung ano yung tunay na nangyari sa phone nyo. Either nabasa man siya o naipit, nabagsak, nabato, Uh, pumutok, nag-short yung loob yun. kailangan po specific nyo sasabihin para mas madali namin siyang mahanap at ma-identify kung ano yung exact na sira ng phone mahirap po kasi na ay gento kasi ganyan ganon, hindi pala totoo so nagalaw na namin yung buong pyesa hindi pa namin ma-identify kasi kayo mismo nilihim nyo dahil ayaw nyo lumaki yung bayad nyo sa amin uh, sa amin lang po mas maigi na Sabihin nyo yung totoo sa technician para lalo namin uh, malaman at mapabilis, mapabilis ang paggawa ng unit nyo. Pwede naman kayo humingi ng discount. Mas mainam yung makipag-usap kayo ng maayos yung lang. So, yun na. No? Nag-restart na. nag na. Dumalik na. Config, yun, i-configure na lang po natin yan hanggang sa makarating sa home. Uh, okay na po yung unit. Pwede nang gamitin ng uh, customer ko or kung, kung kayo man ay may problema ng gento yun pwede nyo na siyang gamitin ang masasabi ko lang po na uh, bago kayo mag restore ng unit kailangan i-delete nyo muna yung inyong account or remove nyo so hanggang dito na lang mga kagadget isang gadget na naman ang nalutas natin ang problema